Hello students, in the last video, we have derived the standard equation for wideband FM signal. Okay, now in this video, we will analyze the power in case of wideband FM modulation. Okay, we have already calculated the bandwidth in the last video by using Carson's rules. Now we will calculate the power for wideband modulation signal. Okay, so again, we are considering the equation for wideband FM for consider kar rahe hai. जो हमने लास्ट वीडियो में कंसीडर किया था एस टी इज इक्वल टू ए सी सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फनाइट टू प्लस इन्फनाइट जे एन बीटा कॉस टू पाई एफ सी प्लस एन एफ एम इन टू टी ओके ये इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था ओके नाउ अब इस इक्वेशन के थ्रू हम लोगों को पावर कैलकुलेट करना है फॉर वाइड बैंड एफ एम ओके इसी इक्वेशन का यूज करके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एफ एम सिग्नल का स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया था और उसके बाद हम लोगों ने एफ एम सिग्नल के लिए बैंडविथ कैलकुलेट की थी ओके वाया स्पेक्ट्रम हम लोग को बैंडविथ जो मिली थी वो इन्फिनिटी मिली थी बिकॉज देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक और ये जो एफ सी प्लस एन एफ एम के जो टर्म्स हैं वो क्या शो करते हैं आपके साइड बैंड शो करते हैं तो इसलिए जब हम लोगों ने बैंडविथ कैलकुलेट की थी वाया स्पेक्ट्रम तो हम लोगों को इन्फिनाइट साइड बैंड होने के कारण इन्फिनाइट बैंडविथ मिली थी ओके okay, नाउ फिर हम लोगों ने कार्सन रूल के थ्रू बैंडविथ को प्रूव किया था टू इन टू बीटा प्लस वन इन टू एफ एम ओके नाउ इस वीडियो में जैसा मैंने आपको कहा कि हम लोग इसी वाइड बैंड एफ एम सिग्नल के लिए पावर कैलकुलेट करेंगे ओके okay? तो देखिए आप जरा यहां पर अगर मैं इसे ओपन कर दू यहां से जो आपका सम्मेशन है तो कुछ इस तरह से हो जाएगा एस टी इज इक्वल टू सपोज करिए मैं n की वैल्यू माइनस टू से प्लस टू तक ओपन कर रहा हूं ओके तो डैश 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 क्योंकि ये पूरा माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा ए सी जे माइनस टू बीटा कॉस टू पाई एफ सी माइनस टू एफ एम इन टू टी ओके प्लस ए सी जे माइनस वन बीटा कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम इन टू टी ओके प्लस अब एन की वैल्यू जीरो पुट होगी आपकी तो इक्वेशन क्या हो जाएगा ए सी जे जीरो बीटा कॉस टू पाई एफ सी टी ओके नाउ एन की वैल्यू वन तो ए सी जे वन बीटा कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम इन टू टी ओके सिमिलरली एन की वैल्यू टू ए सी जे टू बीटा कॉस टू पाई एफ सी प्लस टू एफ एम इन टू टी एंड आप डैश डैश करके इसको अप टू इन्फिनिटी तक शो कर सकते हैं क्लियर है पॉइंट तो हम लोगों ने यहां पर माइनस टू से प्लस टू तक ओपन कर दिया है जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी किया था फॉर बैंडविथ कैलकुलेशन ओके नाउ अब अगर मैं यहां पर पावर कैलकुलेट करने के लिए जाऊं टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो हमें पता है यहां पर कि आपका हर एक टर्म जो है वो कॉस का टर्म है ठीक है ना और कॉस के लिए पावर हमें पता होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू हमने एम्पलीट्यूड मॉडलेशन में पढ़ रखा है ये चीजें ओके तो यहां पर क्या होगा देखिए फर्स्ट टर्म का एम्पलीट्यूड क्या है आपका एसी का स्क्वायर जे माइनस टू स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सिमिलरली आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर जे माइनस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय टू प्लस आप एक्सटेंड करते जाइए ए सी स्क्वायर जे जीरो स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय टू प्लस ए सी स्क्वायर जे वन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय टू एंड लास्ट ए सी स्क्वायर जे टू स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय टू एंड सो ऑन ओके अप टू इन्फिनिटी क्लियर है पॉइंट अब यहां से समझिएगा अगर मैं यहां से ए सी स्क्वायर बाय टू कॉमन ले लू तो आपका क्या क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर डैश 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 क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा देन आपका आ जाएगा जे माइनस टू स्क्वायर बीटा प्लस जे माइनस वन स्क्वायर बीटा प्लस जे जीरो स्क्वायर बीटा प्लस जे वन स्क्वायर बीटा प्लस जे टू स्क्वायर बीटा एंड सो ऑन ओके तो यहां तक आपका हो जाएगा टर्म्स नाउ हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में बेसल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी बड़ी थी जब हम लोगों ने वाइट बैंड मॉडुलेशन स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने बेसल फंक्शन स्टडी किया था जहां पर हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सिग्मा 
एन इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट जे स्क्वायर एन बीटा इज इक्वल टू वन ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है हम लोगों ने एक्स के टर्म में स्टडी किया था जे एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन यहां मैं बीटा के टर्म में ले रहा हूं ओके तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे ओपन करूं इस प्रॉपर्टी को तो यहां पर क्या हो जाएगा सपोज करिए अगर मैं माइनस टू से प्लस टू ओपन करता हूं तो जे माइनस टू स्क्वायर बीटा प्लस जे माइनस वन स्क्वायर बीटा प्लस जे जीरो स्क्वायर बीटा एंड सो ऑन एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी वही है जो आपके कैलकुलेशन में आई है ओके okay, तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका क्या हो जाने वाला है वन हो जाने वाला है तो इससे क्या मिल रहा है आपको जो पी है दैट इज ए सी स्क्वायर बाय टू तो यही होता है आपका पावर इन केस ऑफ वाइड बैंड एफ एम ओके क्लियर है पॉइंट अच्छे से नाउ अब आप यहां पर देखिए ध्यान से वाइड बैंड एफ एम को स्टार्ट करते समय जो हम लोगों ने कैरियर लिया था सी टी ओके वो हम लोगों ने इस फॉर्म में लिया था ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव या थीटा जो आपकी इच्छा आप ले सकते हैं तो हम लोगों ने कैरियर को इस फॉर्म में लिया था ओके बिफोर मॉड्यूलेशन जब हम लोगों ने एफ एम सिग्नल स्टार्ट किया था स्टडी करना तो वी हैव टेकन द कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन लाइक दिस अब अगर मैं इस कैरियर का पावर देखूं तो वो हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बाय टू क्लियर है पॉइंट तो आप देख सकते हैं जो एफ एम सिग्नल का पावर है ठीक है ना वो और जो आपका कैरियर का पावर है बिफोर मॉडलेशन वो दोनों आपके क्या हैं सेम है इसका मीनिंग क्या है आफ्टर मॉडलेशन मॉडुलेटेड सिग्नल का पावर एंड बिफोर मॉडलेशन कैरियर का पावर आर सेम ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए आपको ध्यान रखना होगा क्लियर है पॉइंट नाउ यहां पर एक पॉइंट और समझने वाला है यहां पर थ्री टर्म्स आते हैं पावर के आप यहां पर ध्यान से समझिएगा जो आफ्टर मॉड्यूलेशन जो कैरियर पावर है वो अलग है और आफ्टर मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो पावर है वो अलग है क्यों देखिए आप यहां पर जो आफ्टर मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो एस है आपका जो कि इस तरह से एक्सपांड हो रहा है आप देख सकते हैं यहां पर और आफ्टर मॉड्यूलेशन जो कैरियर टर्म है वो क्या है ए सी जे जीरो बीटा कॉस टू पाई एफ सी टी है आपका क्लियर है पॉइंट तो इसका जो पावर आया है वो कितना आया आप देख सकते हैं ए सी स्क्वायर जे जीरो स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई टू ओके तो यहां पर थ्री टर्म्स हैं जो आपको क्लियर रखने हैं तो ये जो पावर आपने लिखा है ये क्या है बिफोर मॉडुलेशन कैरियर पावर ओके क्लियर है पॉइंट अच्छे से नाउ इसको देखिए आप ये जो पावर लिखा है आप लोगों ने ये क्या लिखा है आफ्टर मॉडुलेशन मॉडुलेटेड सिग्नल पावर ओके तो आफ्टर मॉडुलेशन मॉडुलेटेड सिग्नल का जो पावर है वो है आपका पी टी ए सी स्क्वायर अपॉन टू ठीक है नाउ मैं यहां पर एक और टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं एक और पावर डिफाइन करने जा रहा हूं पी सी कैरियर टर्म पावर आफ्टर मॉडुलेशन ओके कैरियर का पावर या कैरियर टर्म का पावर आफ्टर मॉडुलेशन क्या है वो आप देख सकते हैं ए सी स्क्वायर जे जीरो स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय टू तो आपको ये टर्म्स क्लियर रखने हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉडलेशन में हमने इस तरह का नहीं देखा था वहां पर आपके सिर्फ दो ही टाइप होते थे ओके बिफोर मॉडलेशन एंड आफ्टर मॉडलेशन पर यहां पर हम आफ्टर मॉडलेशन मॉडुलेटेड सिग्नल का पावर देख रहे हैं कितना ए सी स्क्वायर बाई टू और कैरियर पावर कितना देख रहे हैं ए सी स्क्वायर जे जीरो स्क्वायर बीटा बाई टू एंड बिफोर मॉडलेशन कैरियर पावर हम क्या देख रहे हैं ए सी स्क्वायर बाई टू यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बिफोर मॉड्यूलेशन कैरियर पावर है और आफ्टर मॉड्यूलेशन जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का आपका पावर है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों सेम है ए सी स्क्वायर बाई टू क्लियर है पॉइंट लेकिन जो आफ्टर मॉड्यूलेशन कैरियर सिग्नल का जो पावर है वो है आपका ए सी स्क्वायर जे जीरो स्क्वायर बीटा बाई टू क्लियर है पॉइंट तो यहां पर आपके थ्री टर्म्स हैं ठीक है सिर्फ यहां पर मैं कैरियर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं ध्यान से समझिएगा अब और भी टर्म्स आएंगे जो कि साइड बैंड के रेस्पेक्ट में आएंगे आपको पता है ये एफ सी माइनस टू एफ एम ये क्या है आपकी लोअर साइड बैंड है कौन से ऑर्डर की सेकेंड ऑर्डर की क्योंकि एन की वैल्यू क्या है आपकी टू एफ सी माइनस एफ एम लोअर साइड बैंड फर्स्ट ऑर्डर की एफ सी ये आपका कैरियर टर्म है जिसका हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं एफ सी प्लस एफ एम अपर साइड बैंड फर्स्ट ऑर्डर एफ सी प्लस टू एफ एम अपर साइड बैंड सेकेंड ऑर्डर और भी अपर साइड बैंड आएगी आपकी अप टू इनफ्राइट तक आपको पता है अच्छे से तो यहां पर मुझे अब साइड बैंड पावर का भी एनालिसिस करना है ठीक है 
तो यहां पर अगर मैं बात करूं ध्यान से समझिएगा साइड बैंड पावर पी एस बी ओके और मैं यहां पर ले रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर ओके तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा साइड बैंड पावर में फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होगा अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर दोनों फर्स्ट ऑर्डर की क्लियर है पॉइंट ना अगर यहां पर मेंशन करता कि फर्स्ट ऑर्डर अपर साइड बैंड तो आप सिर्फ एफ सी प्लस एफ एम वाला टर्म कंसिडर करते या मेंशन करता फर्स्ट ऑर्डर लोअर साइड बैंड तो आप एफ सी माइनस एफ एम वाला टर्म कंसिडर करते लेकिन यहां पर मेंशन किया है फर्स्ट ऑर्डर साइड बैंड पावर दैट मीन अपर भी कंसिडर करना है और लोअर भी कंसिडर करना है तो आप देखिए यहां पर यह कितना हो जाएगा आपका जो आपका लोअर है वो है आपका ए सी स्क्वायर जे माइनस वन का स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय टू और जो आपका अपर है वो कितना है ए सी स्क्वायर जे वन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय टू तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से लिखते हैं हम लोग ए सी स्क्वायर जे माइनस वन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय टू प्लस ए सी स्क्वायर जे वन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय टू ओके यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों ने लास्ट क्लास में यह फॉर्मूला देखा था J माइनस वन बीटा इज इक्वल टू माइनस जे वन बीटा ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं ओके तो यहां पर जो आपका J माइनस वन स्क्वायर बीटा है वो हो जाएगा माइनस जे वन बीटा का होल स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर तो आपका प्लस ही हो जाएगा इसलिए पावर में माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि पावर में आपको स्क्वायर करना है क्लियर है पॉइंट तो यहां पर जो आपका टर्म है वो कितना बन जाएगा देखिए ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर जे वन स्क्वायर बीटा बाई टू प्लस ए सी स्क्वायर जे वन स्क्वायर बीटा बाई टू तो जो आपका पी एस बी है पी एस बी फॉर फर्स्ट ऑर्डर वो आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर जे वन स्क्वायर बीटा ठीक है ना बाई टू बाई टू आपका वन हो जाएगा क्लियर है पॉइंट नाउ अब अगर मैं बात करूं पी एस बी सेकेंड ऑर्डर की तो सेकेंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर जे माइनस टू स्क्वायर बीटा बाई टू प्लस ए सी स्क्वायर जे टू स्क्वायर बीटा बाय टू क्लियर है पॉइंट नाउ फिर से हमें पता है कि जो जे माइनस टू बीटा है हम लोगों ने स्टडी किया था कि ऑर्ड के लिए जब यहां पर ऑर्ड रहे तो माइनस सामने आता है जब यहां पर ईवन रहे तो आपका प्लस ही रहता है तो J2 बीटा ही रहेगा वो तो आपका जो सेकेंड ऑर्डर साइड बैंड पावर है पी एस बी सेकेंड ऑर्डर वो कितना हो जाएगा आपका वो सिंपली हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर जे टू स्क्वायर बीटा ओके जिस तरह से हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या था ए सी स्क्वायर जे वन स्क्वायर बीटा ओके इसी तरीके से आप थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं फोर्थ ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं एंड सो ऑन क्लियर है तो आप जब साइड बैंड कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपसे क्या साइड बैंड पावर पूछा है कि सिर्फ अपर साइड बैंड पावर पूछा है कि सिर्फ लोअर साइड बैंड पावर पूछा है ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने होंगे क्लियर है अच्छे से तो ये आपका कंप्लीट होता है यहां पर पावर कैलकुलेशन ओके ये कुछ बेसिक फॉर्मुलेज हैं जो आपको माइंड में रखने हैं क्लियर है अच्छे से अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म मैं कंसिडर करने जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन अफिशियंसी ओके जो हम लोगों ने ए एम मॉड्यूलेशन में भी स्टडी की थी ओके okay? इसकी क्या मीनिंग होगी यहां पर हम लोगों ने वहां स्टडी किया था कि जो अफिशियंसी होती है वो होती है साइड बैंड पावर डिवाइड बाय टोटल पावर ओके okay? और अगर साइड बैंड पावर और टोटल पावर दोनों इक्वल हो जाएं, तो मॉड्यूलेशन अफिशियंसी होती है आपकी हंड्रेड ओके okay? क्लियर है पॉइंट ये हम लोगों ने फॉर्मुला स्टडी किया था पी एस बी अपॉन पी टी ओके तो हम लोगों ने देखा था DSB-SC और SSB-SC के लिए PSB और PT दोनों क्या थे आपके इक्वल थे क्योंकि आप लोगों ने कैरियर टर्म जो था मॉड्यूलेटेड सिग्नल से सप्रेस कर दिया था तो क्या यहां पर भी हम लोग कैरियर टर्म मॉड्यूलेटेड सिग्नल से सप्रेस कर सकते हैं ऐसा कुछ होता है या यहां पर ऐसी कोई कंडीशन होती है जिस पर आपका कैरियर टर्म ऑटोमेटिक ही जीरो हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर अपने एस के इक्वेशन में ये जो टर्म है आपका ए सी जे जीरो बीटा कॉस टू पाई एफ सी टी दिस इज योर कैरियर टर्म और बाकी जो रिमेनिंग है आपके वो साइड बैंड टर्म है यूजफुल टर्म है साइड बैंड में ही आपका मैसेज सिग्नल होता है साइड बैंड में ही आपकी इंफॉर्मेशन होती है ठीक है तो अगर मैं सिर्फ इस टर्म को यहां पर 
एलिमिनेट कर दू या जीरो कर दू तो मेरा जो टोटल पावर है वो साइड बैंड पावर के इक्वल आ जाएगा क्लियर है पॉइंट तो यहां पर ये टर्म कब जीरो होता है हमेशा जीरो नहीं होता है ये टर्म ये टर्म कब कब जीरो होता है इस पॉइंट को हमें यहां पर अच्छे से नोट करना है समझना है और लिख के रखना है क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है जिसपे आपका कैरियर टर्म जीरो होता है हर एक वैल्यू के लिए कैरियर टर्म आपका जीरो नहीं होगा तो आप ध्यान से देखिए यहां पर वो वैल्यूज में आपको देने जा रहा हूं कि जो बीटा है आपका बीटा की कुछ स्पेशल वैल्यू है जिनके लिए आपका जे जीरो बीटा जो होता है वो जीरो होता है ओके अब किन वैल्यू के लिए जे जीरो बीटा जीरो होता है वही वैल्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो वैल्यूज है आपकी बीटा इक्वल टू टू पॉइंट फोर फाइव पॉइंट फाइव एट पॉइंट सिक्स एंड इलेवन पॉइंट एट ओके इन वैल्यूज के लिए टू पॉइंट फोर फाइव पॉइंट फाइव एट पॉइंट सिक्स एंड इलेवन पॉइंट एट इनके लिए आपका जे जीरो बीटा जीरो होता है अगर आपका जे जीरो बीटा जीरो है तो बहुत ही क्लियर होगा आपको कि जो ए सी जे जीरो बीटा कॉस्ट टू पाई एफ सी वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा आपका जीरो मींस आप बोल सकते हैं कैरियर टर्म ओके इन मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज जीरो ओके कैरियर टर्म जो है आपका वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आपका जीरो हो जाएगा जिससे हमें फायदा क्या होगा फायदा ये हो जाएगा कि जो आपका पीटी है टोटल पावर वो साइड बैंड पावर के इक्वल हो जाएगा और उससे फायदा क्या होगा हमें जो एफिशिएंसी है वो हंड्रेड परसेंट हो जाएगी ओके तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है ये न्यूमेरिकल के रेस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये बीटा की वैल्यूज आपको याद ही रखनी होती है न्यूमेरिकल में दी नहीं होती है आपको सिर्फ ये दे देगा कैरियर टर्म इज जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मीन बीटा इक्वल टू टू कैरियर टर्म इज जीरो फॉर द सेकेंड टाइम That is beta is equal to 5.5 and so on. तो आपको ये values अपने दिमाग में रखनी है बहुत ही important values हैं आपके लिए ठीक है तो ये आपकी आज की video यहाँ पर finish होती है ठीक है जहां आप लोगों ने power and modulation efficiency का analysis किया power में कुछ formulas हैं जो आपको mind में रखने होंगे ठीक है clear है point अच्छे से फिर भी अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment section में post कर सकते हैं okay thank you